হ্যালো দর্শক বন্ধুরা আমি এমডি তারিখ আর আপনারা দেখছেন কৃষি চ্যানেল আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব মার্চ মাসে আমরা কি করে গোলাপের যত্ন নিতে পারি তবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটি গোলাপের গাছ রয়েছে এদিকে যে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ইংলিশ গোলাপ আর এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে দেশি গোলাপের গাছ আমাদেরকে এখন কি কি জিনিস মনে রাখতে হবে মার্চ মাসে গোলাপ গাছে যত্নের ক্ষেত্রে তিন চারটি জিনিস করব গাছের ক্ষেত্রে তার মধ্যে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি সেটি হচ্ছে এই গাছগুলোতে আমরা অর্গ্যানিক সার প্রয়োগ করব অর্গ্যানিক বা জৈব সার আমরা প্রয়োগ করব আমরা কখনোই রাসায়নিক সার প্রয়োগ করব না তার মেন কারণ হচ্ছে গরম পড়তে শুরু করে দিয়েছে অর্থাৎ এখন রোদের তাপ প্রচুর তাই এখন যদি আপনারা রাসায়নিক সার ইউজ করেন তবে গাছের ক্ষতি হয়ে যাবে তাই ভুল করেও এখন কোনো ফুলের গাছেই রাসায়নিক সার ইউজ করবেন না আপনাদের কিছু অর্গ্যানিক সার বানানোর পদ্ধতি দেখাবো এবং কি কি জিনিস আমি প্রয়োগ করি পার্সোনালি সেটাও আপনাদেরকে বলছি প্রথমত আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এরকম যে কাঠের ছাই আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি পুরোটাকে গুঁড়ো করিনি এরকম টাইপের কাঠের ছাই হয় ওকে যেগুলো শক্ত শক্ত কাঠ কয়লা বলে কাঠ কয়লা টাইপের থাকে একদম কালো হয়ে থাকে তো এ ধরনের কাঠের ছাই আমরা জানি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে এই কাঠের ছাই পটাশিয়ামের উৎস হিসাবে কাজ করে আমরা মার্চ মাসে গাছকে এনপিকে দিব অর্থাৎ অর্গ্যানিক এনপিকে এনপিকের ফুল ফর্ম তো আপনারা জানেন নাইট্রোজেন ফসফরাস আর পটাশিয়াম কোন কোন জিনিসে নাইট্রোজেন ফসফরাস এবং পটাশিয়াম আছে সেটা জেনে আমরা মিক্সিং করে নেব এই সারটি প্রয়োগ করার আগে আমাদের গাছে যদি কোনো ডাল কাটার থাকে তবে আমরা কাটতে পারি তবে পুরোপুরি একদম গাছটাকে ছাটাই করার জন্য সব থেকে বেস্ট টাইম হচ্ছে অক্টোবর মাস তো আমরা জানি যে ফুল হওয়ার পর আমরা যে কোনো গাছের ডালকে পাঁচ পাতার ওপর থেকে কেটে দিই তাতে শক্ত ডালগুলো বের হয় আর ইংলিশ গোলাপের ক্ষেত্রে আপনাকে যে জিনিসটি এক্সট্রা করতে হয় সেটা হচ্ছে গোড়া দিয়ে যদি কোনো ধরনের ডাল বের হয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটিতে তো সেই এখানে বেরিয়ে রয়েছে আমি কিছুদিন আগেই ভেঙেছিলাম আপনাদের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন যত্ন দেখিয়েছিলাম গোলাপ গাছের ক্ষেত্রে তখন ভেঙেছিলাম আবার হয়ে গিয়েছে মানে ইংলিশ গোলাপের ক্ষেত্রে কলম করা থাকে জঙ্গলি গাছের উপরে এই জায়গাটিতে কিন্তু পাশে যে দেশি গোলাপ গাছটা রয়েছে এখানে কিন্তু কোনো ধরনের কলম করা নেই তাই এই প্রবলেমটা দেশি গোলাপের ক্ষেত্রে হয় না তো যা হোক ইংলিশ গোলাপের ক্ষেত্রে নিজ দিয়ে যদি কোনো ধরনের এরকম গজি বের হয় তবে সেটাকে আপনাকে ভেঙে দিতে হবে তো এটা একদম মাটির তলা দিয়ে বেরিয়েছে আমি চেষ্টা করছি এটাকে ভেঙে দেওয়ার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকম ধরনের যদি ইংলিশ গাছে গজি বেরোয় তবে এটা আমরা ভেঙে দেব তো প্রথম কাজ এটাই ইংলিশ গোলাপের ক্ষেত্রে বাট দেশি গোলাপের ক্ষেত্রে এটা করতে হবে না এরপর যে বিষয়টি আসছে ইংলিশ বা দেশি যে গোলাপের ক্ষেত্রে হোক না কেন যদি ফুলটা আপনার মানে হয়ে থাকে পুরোপুরি তবে আমরা সেটাকে কেটে দেব তাও কাটবো আবার কোথা থেকে পাঁচ পাতার উপর থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে তিন পাতা রয়েছে বাট এখানে পাঁচ পাতা রয়েছে আমরা পাঁচ পাতার উপর থেকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে এভাবে কেটে দেব হ্যাঁ এভাবে কেটে দিলাম এরপর যে আমরা এখানে কাটলাম তো এই জায়গাটিতে সাপ নামে যে ফাঙ্গি সাইড থাকে সেটা আমরা দিয়ে দিই তার মেন কারণ হচ্ছে ফাঙ্গাস যাতে অ্যাটাক না করে এখানে এটাতে যদি ফাঙ্গাস অ্যাটাক করে তবে ডাইব্যাক রোগ বা ডাল শুকানো রোগটা ধরে নেবে এবং আপনার গাছটি শুকিয়ে যাবে এবার অনেকজন সাপ পায় না বলে তার জন্য আমি যেটা ঘরোয়া ইউজ করি আমি নিজে পার্সোনালি সাপে ইউজ করি না যদি সত্যি কথা বলি আমি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে কাঠের ছাই আপনাদের বললাম এই কাঠের ছাই আমরা সার বানানোর সময় মিক্স করব এবং এটাতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে বলে এই কাঠের ছাই আমরা একটি পাউডার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি তো আপনারা জলে গুলে হোক বা তিসির যদি তেল থাকে তবে তেলের সাথে বা এমনি শুকনো এরকম লাগিয়ে দিতে পারেন আমার গাছে কি আপনারা কোনো জায়গায় লক্ষ্য করতে পারছেন যে ডাল শুকানো রোগ বা কিছু আছে কোনো কিছু নেই তবুও আমি কিন্তু ঘরোয়া জিনিস ইউজ করছি আমি তো সাপ কিনতে পারতাম তাই না অ্যামাজন থেকে সাপ কিনতে পাবেন ভিডিও ডেসক্রিপশানের লিঙ্ক আছে না চান তবে কাঠের ছাই দিলেও চলবে আমি ঘরোয়া জিনিস ইউজ করতে বেশি পছন্দ করি এরপর যেটা আমাকে করতে হবে বন্ধুরা আমরা হালকা করে গাছের গুলোকে গোড়াগুলোকে খুঁড়ে দেব যাতে শিকড়গুলো আবার না কেটে দেন হালকা করে জাস্ট কারণ আমরা এখন সার দেব তো তার জন্য হালকা করে জাস্ট খুঁড়ে দেব এভাবে বা সার দেওয়ার পরও আপনি খুঁড়তে পারেন আপনারা দেখুন এই দেশি গোলাপ গাছটিকে কিছুদিন আগে আমি স্থাপন করেছিলাম আপনারা দেখেছিলেন ফুলগুলোকে কেটে দিয়েছিলাম এখানে কোনো রকম আর ফাঙ্গাসের আক্রমণ দেখতে পাচ্ছেন আমি ছাই লাগিয়েছিলাম নেই আবার এখান দিয়ে কিন্তু কুড়ি বেরোতে শুরু করে দিয়েছে মানে গজি বেরোতে শুরু করে দিয়েছে ডাল 
আবার এখানে একটি ডাল বেরিয়ে গিয়েছে আবার এগুলো দিয়ে বেরাবে তার জন্য আমরা এখন এই দুটো গাছেই সার প্রয়োগ করছি আমার মানে প্রয়োজন হয় না চামচের আমি হাত দিয়ে দিয়ে দেবো আপনারা চা চামচের মোটামুটি দুই চা চামচ একটি গাছের জন্য এরকম ধরনের যে কাঠের ছাই হয় সেটা নিতে পারে এটা পটাশিয়ামের উৎস বলে আমি কাঠের ছাই ইউজ করছি আপনি চাইলে কলার খোসাকে শুকিয়েও গুঁড়ো করে ইউজ করতে পারেন এর বিকল্প হিসেবে প্রত্যেকটা আমি বিকল্প বলে দিচ্ছি এরপর যাতে আপনি না বলেন কোনো বাহানা না দেন যে আমি পাচ্ছি না খুঁজে এগুলো কিন্তু খুব সহজে বাড়িতে পেয়ে যাবেন যা হোক চা চামচের আমি দুই চা চামচ একটি গাছের জন্য ছাই নেব তারপর নিচ্ছি চা পাতা চায়ের যে আমরা ওয়েস্টের যে অংশগুলো কিছুদিন ভিজিয়ে রেখে তারপর শুকিয়ে গুঁড়ো করলেই চায়ের যে সার সেটা হয়ে যায় আপনারা এর আগে দেখেছেন বিস্তারিত আমি বেশি বলব না এটাও দুই চা চামচ তারপর যেটা আমরা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এগ সেল বা ডিমের খোসা এটাকে আপনারা আরও বেশি ভালোভাবে মিক্সারে করে গুঁড়ো করে নিতে পারেন আমরা এটাও আমি দুই চামচ নিতে পারি যদি একটু বেশি কম হয়ে যায় এই সারগুলো তবুও কোনো প্রবলেম হবে না কারণ এগুলো অর্গ্যানিক তারপর যেটা আমরা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে হাড়ের গুঁড়ো নাইট্রোজেন সারের উৎস হিসাবে আপনারা সিঙের গুঁড়ো পাওয়া যায় তো সিঙের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন বিকল্প হিসেবে আর এরপরে যেটা আছে ফসফরাস ফসফরাসের জন্য আমরা হাড়ের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারি এটাও দুই দুই চামচ আমরা একটা গাছের জন্য আমি দেখাচ্ছি এভাবে মিক্সিং করে নেব আমরা ভালো করে এটি একটা গাছের জন্য আপনারা চাইলে পটাশিয়ামের জন্য কলার খোসা ইউজ করতে পারেন বিকল্প হিসেবে নাইট্রোজেনের জন্য চায়ের পাতা ইউজ করবেন বা চা পাতি যেগুলো আমরা ওয়েস্টেজ করে ফেলে দিই সেটা ইউজ করতে পারেন অথবা সিঙের গুঁড়ো ইউজ করতে সিঙের গুঁড়ো সার পাওয়া যায় কিনতে সেটা ইউজ করতে পারেন এতগুলো অপশান আছে আপনারা এগুলোকে মিক্সিং করে ব্যবহার করবেন আর এক সেল হচ্ছে ক্যালসিয়ামের উৎস দর্শক বন্ধুরা আমরা এবার ভালো মতো এগুলোকে মিশিয়ে নেব সবগুলোকে একসাথে এবং গাছের গোড়াগুলো আমরা যেহেতু খুঁড়ে নিয়েছি মাটিগুলোকে এরকম করে দিয়ে দেব আমি দুটো গাছে সমান করেছি তাই অর্ধেক অর্ধেক সার দুটো গাছে আমরা দেব এটি একটি গাছে আমি দিয়ে দিলাম এবং আরেকটি অন্য গাছে দিয়ে দেব এরপরই আপনি দেখতে পাবেন গাছের গ্রোথ কতটা বাড়ে আপনাদের এর আগেও দেখিয়েছিলাম যে এই সার প্রয়োগ করলে গাছের গ্রোথ অনেকটাই বাড়ে এর আগের ভিডিওগুলো যারা দেখেনি তারা ভিডিও অপশানে গিয়ে দেখে নিতে পারেন অবশ্যই এরপর যে কাজটি করতে হবে আপনাকে জল দিয়ে দিতে হবে আমি জল দিনি সকালবেলা আপনাদেরকে ভিডিও দেখানোর জন্য না হলে প্রত্যেক দিন সকালে গোলাপ গাছে জল দেওয়াটা অপরিহার্য প্রত্যেক দিন সকালবেলা আপনাকে গোলাপ গাছে জল দিতে হবে আমরা সুন্দরভাবে গোলাপ গাছে গোড়াই জলটা দিয়ে দিলাম এবার জল দেওয়া হয়ে গেল আর আজকে একজন কমেন্ট করে বলেছিলেন যে আমাদের গাছের মাকড়সার জালির মতো দেখা যাচ্ছে এবং পাতাগুলো ঝরে পড়ে যাচ্ছে পাতার উপর থেকে আক্রমণ রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক দিন সকালবেলা জল স্প্রে করতে হবে আপনাকে প্রত্যেক দিন সকাল আটটার মধ্যে হয়তো সূর্য উঠবে তারপরে পরে আপনি করে দেবেন এবং সন্ধ্যাবেলা একবার করে দেবেন বা বিকেল বেলার পর মানে বিকেলটা যখন রোডটা পড়বে তার কিছুক্ষণ পর আপনি এভাবে জল দিয়ে স্প্রে করে দেবেন তাহলে পাতাগুলো খুব সুন্দরভাবে থাকবে এবং পাতাতে কোনো রকমের রোগ লক্ষ্য করতে পারবেন না আপনি ওকে আমার গাছটি যদি ভালো করে দেখেন আমি একটু পর দেখাচ্ছি আপনাদেরকে শেষের দিকে তখন দেখতে পাবেন আপনারা যদি খুঁজে পান তবে আমাকে বলবেন যে একটি পাতাতেও কোনো রকম দাগ বা হলুদ কোনো রকম কিছু আছে কি না আমি ভালো করে দেখাবো যখন তখন আপনি বলবেন একবার শুধু কমেন্ট বক্সে যে একটাও কি পাতা দেখতে পেয়েছিলেন যে খারাপ কারণ এই যে যত্ন যত্ন করলে কিছুই হবে না গাছে থ্যাংক ইউ আপনারা কমেন্ট করছেন রাহুল চক্রবর্তীকেও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে কমেন্ট করে জানাচ্ছেন যে আপনার কাছে কি প্রবলেম হচ্ছে আর আপনারা সবাই জানাতে পারেন আমাদেরকে যে আপনাদের কাছে কি কি প্রবলেম হচ্ছে আমরা চেষ্টা করব ডেলি ভিডিও এবার থেকে আপলোড দেওয়ার এবং নতুন নতুন টপিকের ওপর যাতে আপনারা উপকৃত হন আমরা যদি চাইতাম তবে তিন দিন পর বা দুই দিন পর পর ভিডিও আপলোড করব তাহলে আমাদের ভিউ বেশি হবে এবং টাকাও বেশি হবে কিন্তু আমার কোনো যাই আসে না যে ভিউ কতটা হচ্ছে বা টাকা কতটা হচ্ছে আমি প্রত্যেক দিন ডেলি ভিডিও দেবো যদি পাঁচজন মানুষ দেখে পাঁচজন মানুষে যদি উপকার হয় তবে সেটাই আমার কাছে অনেক বাট আমার কোনো কিছু লাগবে না ওকে তো ডেলি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব যদি খুব প্রবলেমে পড়ে যাই তবে হয়তো একদিন পর ভিডিও আপলোড হবে কোনো সমস্যা নেই আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না আপনাদের কি কি গাছে প্রবলেম হচ্ছে আপনাদেরকে সঠিকভাবে যতটা আমার সম্ভব হবে আমি যতটা জানি সেই বিষয়টাই আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নতুন কোনো টপিক নিয়ে আবার দেখা হচ্ছে 
तो जो दिन नोटन हुए थकें तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें पसे बेल आइकन डॉक्टर प्रेस करते भूल बिना एवं आमदेश शंगे तकुन भालो बसुन और पाले वीडियो बोलो के शेयर करो हमें आपसे सुनवा